，帅爸爸。哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？今天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，又乱跑，我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。夏西跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总请回吧，我和可乐。就不麻烦你了，妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车，韩叔叔的小汽车可好玩了。现在又因为你这个男人坏了事，要不是你脸蛋和身材让我着迷，就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊？可不就是男人吗？你那个残废男人给不了的，我可以给你。怎么样，林大小姐？别动！说，你说你是不是想要？是不是想要？嘿嘿嘿，被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我！求求你，放开我！没劲。那个女人地址我知道。就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了，韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈别生气，可乐知道了。哎呀，出院喽！来，妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然啦。哎呀，房东大姐，你这是……哎呦，别进了，别进了啊！哎呀，这孩子，啊，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主。起开！看这人模狗样，一点不检点，害自己生的野种，也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！那他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。你别过来啊，要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你臭婊子！你，没事吧？韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐。有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子鸡巴，想出风头的！啊啊啊啊啊啊、你这烂舌头，不要也罢。牧尘，你们干什么呀？我们出人命的，大家快来看一看呐！救命啊！你们吵什么吵？
我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐，妈妈带你走。嗯、没事吧？啊，没事吧？这人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进屋去。查。是。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下少爷了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？你就是我的厄运，妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。可乐乖，我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛，外边很冷的，妈妈快进来。妈妈，快进来嘛！快上车。今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾。先住我那吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子。为了可乐先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢。你还得完吗？还是这么霸道。这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家啊！真的吗？今天晚上我要和韩叔叔和妈妈一起睡。不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧。嗯，好吧。我自己可以。你走吧。钟小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦钟小姐照顾少爷了。哦，对。
这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊、哦，谢谢啊。那我去关灯。嗯。八。耶。六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。乐乖乖睡睡，等我把可乐哄睡着，我就我就出去睡。好的。中间给彻底忘了，太尴尬，怪不得都说单身太久会、嗯。算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。嗯、该起床了，醒醒。妈妈，快醒醒！可乐，怎么啦？可乐，我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好。东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起。对不起，那别走，别走，我不走，我不走，我不走，东来，对不起，东来，对不起，对不起，对不起。我已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光喽。走了。
或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？妈妈，韩叔叔醒了。沐晨，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾您。谁让她照顾？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐，去把你的宝宝优拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来照顾韩叔叔，韩叔叔能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车。嗯，可乐，可乐，你慢点。可乐，最近还是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了。附近的幼儿园过两天就可以全班入学了，这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公。叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了，太好了！可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星，不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭。可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，我这个笨妈妈，她总是忘带钥匙，忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉。当然要保护我的女人啦！谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸？对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸。所以你能答应帮助可乐照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人！东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东来哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说！东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷。由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来。钟小姐才签约天宇不久，少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使。对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。是
，那伯母你好好休息。嗯、站住！嗯，管好你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人？麻烦让一下，钟、啊、林、啊啊，你太过分了，是你太过分了吧？当年是你口口声声说过银泰，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，庄林，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系。佳熙来过了，嗯，他跟你说什么了？他说：“韩总是不是该回家了？”你不用在乎他的话，我觉得他说的对。真了，据了解，韩少爷还在国外，请问他本人知情吗？我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来，那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思啊，我们还有钥匙，麻烦让一下。不好意思啊，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐。喂，我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！哎，你等等！那、啊、住手！救命啊！有人吧？管好你的嘴。据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏曦传出婚讯，据悉。两人青梅竹马，韩总，韩叔叔，你什么时候回来啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸，不许反悔哦。那你要听话啊。嗯，可乐快出来。可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我爸爸。可乐，快看谁来了？楚墨哥哥。可乐。嗯哎<笑>莫哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了，是不是很想我呀？那必须的。啊，这个是送给你的礼物，喜欢吗？喜欢。去玩吧。嗯，慢点儿。外面是不是有很多狗仔啊？放心。而且只想和你宅一起这个项目马上就要开机了，我们本身就要密切接触工作的呀。嗯，好看。哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐，你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟林就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演，啊，我有一个疑问想问一下原作者，是十点五场，嗯，男女主刚同居了，然后他们。触摸彼此的脸庞，我想了一下，这是女主瞎了之后、嗯、第一次
谈恋爱，所以他的情绪应该全是开心、幸福的，还是不完全的信任？其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人。但是男主的内心就比较纠结了，每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人。那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊，不行的，我不会演戏，没关系的。对，你比我们都更了解角色，我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯，不行，试试吧，试试吧，你可以的，来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛。这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。问我吧。嗯。小美，这次我一定娶你。我答应你，一定会娶你的，好好保护你的。那你不准反悔。好。哈哈哈哈哈！哎呀，哎，那不如就让钟小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝吧？好，我可以。嗯、好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧？怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那有没有撩到你啊？没正经，看剧本啊。进，像你直接告诉我们这样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分，哎哎，韩总您来了，哎，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会。哈哈，唐，我给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都会跟的。那好，换掉男主角了。为什么？为什么？韩总，这不行啊！这这过几天我们就要开机了，而且楚墨是这个角色的最佳人选，这时候怎么能换男主呢？所以是不能换，是不能。好，沐晨，安排一下，导演一块换掉。是。呃、韩总，这那不如帮我也一起换掉吧。韩总，好久不见。好久不见，替我向韩阿姨问好。咱们先不叙旧了，回到正题。楚墨作为我们公司最有潜力的男艺人，也是刚刚拿下金球奖的最佳男主，这业务能力毋庸置疑。第二，已经签约了，就算你们东升集团付得起违约金，可前期借楚墨的绯闻炒作项目，现在这么做也不合适吧？你应该很清楚，威胁我是没用的。<笑>我知道，我知道，但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的，好的 ，OK。呃，那我们今天就散会。啊、呃，大家都抓紧时间筹备。韩总，谢谢你这几天对钟离和可乐的照顾。走。你们这出对手戏，可比戏里精彩多了。慢姐的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方叫板，可没什么好处。等一下，把钟林带过来。是。麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租？还有可乐看病的钱。我开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服。脱衣服。
。换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的，我也不会看。换就换，又不是没见过。还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越漂亮了。嗯。伯母，生日快乐！现在这小溪呀，真是越来越漂亮了。那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好？<笑>臭丫头！这样以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话。嗯、听，我肯定乖乖的。<笑>嗯、怎么不见东来呢、哦？应该在路上了吧？这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻，谢谢谢谢，有这么多朋友啊参加我的生日会，我这老太婆啊，就足够了。什么老太婆呀、啊？您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，这丫头啊呀！夏西这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。你们两个真有福。哎呀，不像我那个儿子呀，给我亲生都迟到。哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，对对对。哎，林小姐和韩少爷真是般配啊！嗯、今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜。东来哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推。这个女人是谁啊？好漂亮、啊！听说韩家今天要宣布跟林夏西的婚约，这韩少怎么带了个女人来？哼，有好戏看了。你怎么才来呀、啊？林医生，李夫人好。<笑>啊，生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女婿？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊。这边请先用下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小西的吗？哼、哦，想起来，六年前就是因为他，东来取消了和我们小西指腹为婚的婚约。啊，林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏西。何谈拒绝？东来哥哥，你太过分了！小西，韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这阿姨，生日快乐！曼丽呀、啊，这么多年没见，长成大姑娘了。哎那我以后就常来看阿姨，别骗阿姨啊，一定不会的。<笑>那你们先聊。小心。哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。林医生，今天
。我不知道今天会是这种情况，放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在。林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯。不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲。希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德，是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前，东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿。我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧。林医生不像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。哎，嗯、你来这儿干嘛？哎。轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你，不要在公共场合出现在我面前。你故意的。我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都没有。又不是我让你做的。哦、啊，对了，东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？这人是……我被关起来了，可以救救我吗喂，楚墨，你得帮我一个忙。六年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失，做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！<笑><笑>废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢，还非要制造什么意外？你别想害我坐牢！<笑>查，让他们查吧。反正事情都是你做的，和我没关系，大不了你再进去一次。反正你也不是第一次坐牢。<笑>不是你的奴才，我告诉你，我要是再进去，一定会带着你。你敢？别逼我。这里是林家的私人会所。韩叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。
你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事，是我妈瞒着我办的。跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊，可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心，都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，海叔叔看看。嗯。可乐，几点了还不睡？快去洗漱。哦。韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。嗯。谁叫你乱翻人家东西？说什么？我说我们该睡觉了。韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。哦，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。嗯，放开他！嗯嗯是吧？再来一条啊！大家辛苦啊！啊！导演，之前拍了二十多遍了，有什么问题吗？哦，这个节奏和情绪上还差了一点，再来一遍，再来一遍啊！剧本里根本就没有这一段。您是演员，只负责看剧本演戏。您是资方，在片场指指点点也不合适吧？哎，我就奇怪了，你们东升集团这么闲吗？这半个多月，韩总您天天跟组。导演，现在演吗？哎，呃，大家辛苦，再来一条啊！顾问呢？周小姐，我对本子有疑问。周小姐，小姐怎么了？一个顾问不在场，一个老板在导戏。不好意思啊，韩总让我去拿一些重要的文件。现在到哪一场了？楚、呃、墨。啊楚墨，怎么了？腰怎么了？我记得这场没打戏啊，是不是韩东来他又？你看，楚墨受伤了，还怎么演？整个组休息三天。哎，我没事。好、啊，今天收工。好、啊，谢谢老板。谢谢老板。哎，走走走。这才开机半个月，你就不能离钟灵远一点？至少等到杀青之后再说。我跟钟灵正大光明的，有什么好避讳的？对。你跟钟灵是正大光明，但是他跟韩东来，感情的事不能勉强。我看得出来，钟灵对你，就像是对弟弟。哎呦，我自己有分寸。我可以进来吗？进来吧。怎么样？嗯，没事儿。你们聊吧。我先去卸妆了。
啊，辛苦了。对不起啊。又不是你的错。韩东来是想整我，所以连累到你。你都忘了咱们是怎么相依为命的？说什么连累不连累啊？是啊，你不提醒我都快忘了。现在的大明星以前可是我小弟呢。我可不是弟弟啊。行，不是。你和曼丽、嗯，他是我的前辈，更是我的朋友。我能有现在，多半靠他的提拔。我把他当姐姐。姐姐，像我一样？不一样，我没把你当姐姐啊。钟玲，我对你……对了，可乐该放学了，我先回去看可乐。你好好养伤，有什么事儿给我打电话啊。你跟着我干嘛？讨论剧本，还好意思说讨论剧本，仗着自己是资方一顿乱砍，那可是我的心血。行，那不敢。今天周末，我答应要陪可乐，我现在要去给可乐买早餐。我也没吃早餐，那一块去吃吧。上车。有人吗？是谁啊？这里是钟玲家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。<笑>我是韩东来的妈妈。韩东来的妈妈，那就不是陌生人了。请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊，那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来，好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊，你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子梅雨之前和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了，哪一年生的？哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日。可乐，带你去吃好吃的。妈妈，可乐。妈，你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊。什么奶奶？又不听话。行了。别在这里凶孩子，韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子。可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。这我怎么知道呀？赶紧送医院吧！可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事，为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母子。你知道可乐的亲生父亲吗？这跟我没关系，跟您就更没关系了。好，只要孩子没事就好。我先走了。
查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲自鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。好，我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小,小心。来看你爸来了呀、啊！给我爸送点东西。伯母，您这是……啊，我没事。钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去。哦、好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，再见张主任，再见。韩夫人，慢走。检验科主任，可乐，莫非？牧尘，哦，韩夫人，过来，坐吧。好些日子没有见到你了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。给我看看。这些资料你都看过了吗？牧、嗯、尘，你从小啊在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据，为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。嗯、可乐是六月出生的，钟灵是前一年的十一月离开的。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了。所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢、呃？没有出生在正规医院。具体信息还没查到，继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。喂，东来哥哥，有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问，你和韩东来什么关系啊？前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他知道吗？我们是不同阶层的，我现在只想和可乐过普通人的生活。嗯，你怕他从你身边带走可乐？可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐病好了，我就带他回安南。对了，上次我让你查的事情
，怎么样了？哦，你看吧，我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的社会边缘人，想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯，前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢。先吃饭吧。你好，预定了包间，姓林。这边请。嗯，钟林，坐那边。钟林，楚墨。怎么到哪都能碰到他，倒霉！你们还真不避讳。这不劳烦大姐您操心了。他才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。你就不想听听我关于慧月的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他！跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上。我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟林的事就是我的事，而且韩总自重，不要再来纠缠他。我用过的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟林他不是东西，更不是你的。你算什么东西啊？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代，但在身体上，我也不想跟一个。从来没有答应过要娶你，别在我身上浪费时间了。哥，哥，钟离，张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊，你。要不给捎过去？啊，好啊。那张主任再见，再见
休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院啊，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。东来，东来，妈，做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你坐，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了。